സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പഠിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ കമ്പനിയെയും എടുത്ത് അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു സീരീസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എപ്പോഴത്തെ പോലെയും ഈ ഒരു സീരീസിനെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി ഇവിടെ ഐബട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പനീസിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ട് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെസിഷൻസ് എടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എൻ ബി എഫ് സി സ്പേസില് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കമ്പനീസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഗോൾഡ് ലോൺസിന്റെ കമ്പനിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്പേസിൽ ഒരു മൾട്ടി ബാഗർ റിട്ടേൺ ഉള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഡൗട്ടിന് മുൻപിൽ ഈ ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് മുന്നിൽ നിങ്ങളും എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് വേഴ്സസ് മുത്തോട്ട് ഫിനാൻസ് വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് കമ്പനീസും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനീസ് ആണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾഡ് ലോൺ കമ്പനിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസ് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും മത്സരിച്ച് വാങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മണപ്പുറം ഫിനാൻസും മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസും വളരെയധികം ഹോട്ട് സ്റ്റോക്സ് ആണ് ഇവയെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ സീരീസ് തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും മണപ്പുറം ഫിനാൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പ്രോബ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഞാൻ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൽ ഹെവിലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബയാസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് വളരെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിലും മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിലും പ്രൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആയതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുമാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രൈസസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രോബബ്ലി മാർക്കറ്റിലുള്ളവർ അനാലിസ്റ്റ് അടക്കം ഇവര് ഒരു മൾട്ടി ബാഗർ റിട്ടേൺ തരാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ബജാജ് ഫിനാൻസ് എന്ന മൾട്ടി ബാഗർ റിട്ടേൺ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് വെറും മൂന്ന് നാല് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുത്തു എന്നാലും അത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂവായിരം നാലായിരം രൂപ എന്ന പ്രൈസ് റേഞ്ചിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള റിട്ടേൺസ് എല്ലാം എൻ ബി എഫ് സി സെക്ടറിൽ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കമ്പനീസും വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കണം മാർക്കറ്റിൽ പലരും ഒരു മൾട്ടി ബാഗർ റിട്ടേൺസ് ഈ കമ്പനീസിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന്റെ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടി വി അഡ്വർടൈസ്മെന്റില് നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഈ രണ്ട് കമ്പനീസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടി ബാഗർ റിട്ടേൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വേറെ പല സ്ഥലത്തും നോക്കി നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കാണുക ഈ രണ്ട് കമ്പനീസിനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഫണ്ടമെന്റലി മനസ്സിലാക്കാനും പ്രോബബ്ലി നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഏതിൽ നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ബെറ്റർ ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കാണുക ദ നെയ്മ ഷാരി ഷംസുദ്ദീൻ വെൽക്കം ടു ഫൺഫോളിയോ അപ്പൊ എപ്പോഴത്തെ പോലെയും ആദ്യം നമ്മുടെ ഡിസ്ക്ലൈമർ ആണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒന്നും തന്നെ നടത്തുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെയും അല്ലാതെയും നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം വളരെ വൈസായിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെസിഷൻ എടുക്കുക വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വെനസ്ഡേ ഈ സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ബാങ്കുകളെയും എൻ ബി എഫ് സിസിനെയും അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് റേഷ്യോസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ശരിയല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ അധികം പേരൊന്നും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പല ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക പോലും ഉള
മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സെവന്റി ടു റുപ്പീസിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി മോശമല്ലാത്ത ഒരു മൾട്ടി ബാഗർ റിട്ടേൺസ് തന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഐ പി ഒ ചെയ്ത് ഇതുവരെയുള്ള റിട്ടേൺസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാത്തിലും ടിക്കർ ടേപ്പ് ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യം ഇന്ന് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ട് കമ്പനീസിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ സ്ക്രീനർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പനീസിനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഫിൽട്ടേഴ്സിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കമ്പനീസിന്റെ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഈസിയാണ് ഇവരുടെ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബി എഫ് സി ആണ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ബാങ്കിനെ പോലെയല്ല നമുക്ക് പണം ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഒരു ലോൺ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ ബി എഫ് സി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നാലും എൻ ബി എഫ് സി സെക്ടറിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് കമ്പനീസും മേജർലി ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് ലോൺസിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഗോൾഡ് ലോണിന്റെ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മോഡലാണ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ഇവരുടെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഒരാൾ ഗോൾഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊളാട്രൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോഴും ഗോൾഡിന്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഗോൾഡിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ നിയർലി സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ലോണിന്റെ ടെന്യൂറും പലപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ ടെന്യൂറ് തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോൺ ഡിഫോൾട്ട് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കുറവാണ് ഇനി ഡിഫോൾട്ട് ആവുകയാണെങ്കിലും വളരെയധികം നല്ല വളരെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റ് ആണല്ലോ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് വളരെ ഈസിയാ ഗോൾഡിനെ വിറ്റുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗോൾഡ് ലോൺ എന്ന ഈ ഒരു ബിസിനസ് തന്നെ വളരെയധികം സേഫ് ആണ് ഒട്ടും തന്നെ പേടിക്കാതെ വളരെ നല്ല റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്ന വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ ആണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്പനീസിനെ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഇവരുടെ ബിസിനസ് മനസ്സിലാക്കാനും ഇവരുടെ ബേസിക് നമ്പേഴ്സിലേക്കും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസിന്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയാണ് നിയർലി അതുപോലെ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് നിയർലി പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെയും വലുപ്പത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കറന്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസ് ഉള്ളത് നിയർലി ആയിരത്തി രൂപയുടെ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അതുപോലെ മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ഉള്ളത് നിയർലി നൂറ്റി രൂപയുടെ റേഞ്ചിലാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എ യു എമ്മിലേക്കാണ് അസെറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെന്റ് അതായത് ബാങ്കുകളെ പറ്റി എൻ ബി എഫ് സിനെ പറ്റിയാണല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോണിന്റെ സൈസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെയും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർലി മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസ് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപയുടെ അസെറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ആണുള്ളത് അതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ഉള്ളത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോടി മാത്രമാണ് എഗെയിൻ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിപ്പ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിലും മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് കമ്പനീസിനും ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഇരുപത്തൊൻപത് സ്റ്റേറ്റ്സിലും രണ്ടു പേർക്കും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ബ്രാഞ്ചസിന്റെ നമ്പർ രണ്ടു പേർക്കും ഏറെക്കുറെ ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് കമ്പനീസിനും നിയർലി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് എക്രോസ് ഇന്ത്യ ഉള്ളത് ഇനി ഇവരുടെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ മേഖലകളിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് ഇവർ പൈസ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത് മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസിന്റെ റവന്യൂന്റെ എൺപത്തെട്ട് ശതമാനവും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡ് ലോൺ ആണ് എന്നാൽ മണപ്പുറത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂന്റെ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് മാത്രമാണ് ഗോൾഡ് ലോണിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ 
മുത്തൂർ ഫിനാൻസ് വളരെയധികം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം ലുക്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് ലോണിൽ തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വേർട്ടിക്കലി ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണ് വേർട്ടിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷനിലാണ് അവർ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ മണപ്പുറത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ലോൺ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ഹൊറിസോണ്ടലി കൂടി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്ര വലിയൊരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ബേസിക്കലി കമ്പനീസിന്റെ ജേണി എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ ടീം ആരൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ ഇവയാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കമ്പനീസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലും രണ്ടും കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല വളരെ പഴയ ബിസിനസ്സുകളാണ് രണ്ട് ബിസിനസ്സുകളും ഫാമിലി റൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുത്തൂർ ഫിനാൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് മുത്തൂർ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് ബിസിനസ്സിലൂടെ ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഗോൾഡ് ലോൺ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഗോൾഡ് ലോൺ ബിസിനസ് വെച്ച് തന്നെ ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലാണ് മുത്തൂർ ഫിനാൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലാണ് ഇവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഉള്ളത് മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന്റെ കേസിലെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് തൃശൂരാണ് മുത്തൂർ ഫിനാൻസിന്റെ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ എം ജി ജോർജ് മുത്തൂറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന്റെ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ വി പി നന്ദകുമാറാണ് രണ്ടുപേരെ പറ്റിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല ഹൈലി റെസ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ആണ് ഇവരുടെ എല്ലാം കുറെ അധികം ഇന്റർവ്യൂസ് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇനി ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേണിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുത്തൂർ ഫിനാൻസിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോഴും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ടു പെർസെന്റേജ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ അധികം നല്ല കാര്യമാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹോൾഡിംഗ്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഡി ഐ ഐസ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അതർ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കമന്റിൽ ഒരു ഡൌട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹോൾഡിംഗ്സിൽ ഓൾറെഡി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹോൾഡിംഗ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാലും ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹോൾഡിംഗ്സ് കുറഞ്ഞാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ഇത് നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണുള്ളത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ്സ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹോൾഡിംഗ്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹോൾഡിംഗ്സ് കൂടി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ കണ്ടപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെയും ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് മണപ്പുറം ഫിനാൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കാര്യമാണ് മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന്റെ പ്രൈസ് വളരെയധികം താഴോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് തന്നെ ആ ഷെയർസ് വാങ്ങുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു സൈൻ ആണ് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ പുറത്ത് ആ കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് തന്നെയുള്ള വിശ്വാസമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽസിലേക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസിലേക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ള പോലെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് മാർക്കറ്റ് സൈസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ലോൺ കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീറ്റെയിൽ സെഗ്മെന്റിലുള്ള ടോട്ടൽ ലോണിന്റെ സൈസ് വിത്ത് ടൈം കൂടുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കമ്പനീസിന് ഒരു മോട്ടർ ഉണ്ടോ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ മോണോപോളി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിട
സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പനീസിനും കുറെ അധികം സബ്സിഡീസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഹോം ലോൺ കൊടുക്കാനായിട്ട് വെഹിക്കിൾ ലോൺ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ബ്രോക്കിംഗ് നടത്താനായിട്ട് അതിനൊക്കെയാണ് ഇവർ സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏറെ കുറെ എല്ലാം ഹോളി ഓൺഡ് സബ്സിഡറീസ് ആണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസിന്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു സബ്സിഡറി ഉണ്ട് ശ്രീലങ്ക എന്ന ഒരു പുതിയ കൺട്രിയിലേക്ക് ഇവരുടെ സർവീസസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു സബ്സിഡറി ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽസിലേക്ക് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഡൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലെ ക്വാർട്ടർ ഫോറിലെ റിസൾട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗ്ലാൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസിന്റെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആ ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടിയാണ് അതേസമയം മണപ്പുറത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കോടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിൽ പിക്ചർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ കമ്പനികളുടെ വലിപ്പത്തെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് ഇത്രയും റവന്യൂ വന്നപ്പോൾ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുത്തൂറ്റിന്റെ കേസിൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപയാണ് മണപ്പുറത്തിന്റെ കേസിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനിലേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പി എ ടി മാർജിനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസിന്റെ കേസിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് മണപ്പുറം ഫിനാൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് കുറവാണ് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്നാൽ ബാങ്കിനെ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പഠിച്ച് നമ്മൾ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബാങ്കിനെ എൻ ബി എഫ് സിനെ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻ ഐ എമ്മിലേക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർജിനിലേക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക വളരെയധികം ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ എൻ ഐ എമ്മിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസിന്റെ കേസിൽ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് മണപ്പുറത്തിന്റെ കേസിൽ മോശമല്ലാത്ത ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റേജ് തന്നെയുണ്ട് വേറൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസിന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജിന്റെ പി എ ടി മാർജിൻ ഇല്ലേ മണപ്പുറത്തിന് ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ അല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മുത്തൂറ്റ് അല്ലേ ബെറ്റർ എന്നൊരു ചിന്ത വന്നേക്കാം മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റു ഡേറ്റയിലേക്കും കൂടി നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വളരെ നല്ല കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിനെ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിനെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിലെ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റവന്യൂ അതായത് ഇൻകം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് സി എ ജി ആറിലാണ് അതേസമയം മണപ്പുറത്തില് റവന്യൂ ഗ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിന്റെ സി എ ജി ആറ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മണപ്പുറത്തിൽ ഒരു ബെറ്റർ ഗ്രോത്ത് ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസിന്റെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്തിന്റെ സി എ ജി ആറ് അത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്നാൽ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ പെർസെന്റേജിന്റെ സി എ ജി ആറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഇൻകം ഗ്രോത്തിന്റെയും പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്തിന്റെയും അഞ്ചു വർഷത്തെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഇയറിലെയും ത്രീ ഇയറിലെയും സി എ ജി ആർ ഗ്രോത്ത് കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വളരെയധികം ഈ ഒരു ബിസിനസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കമ്പനീസും മേജർലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡ് ലോണിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഗോൾഡ് ലോണിന്റെ അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെന്റ് എത്ര സി എ ജി ആറിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മുത്തൂട്ട് ഫിനാൻസിന്റെ കേസിൽ അത് ടെൻ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന്റെ കേസിൽ കുറച്ചൊന്നും കൂടുതലാണ് ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് ഗോൾഡ് ലോണിന്റെ എ യു എമ്മിന്റെ
അപ്പൊ ആ ഒരു അനാലിസിനെ പറ്റി ആദ്യം സംസാരിക്കാം അത് നമ്മൾ ഗോൾഡ് ലോണിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ലോൺ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെയധികം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എൻ പി എസ് അധികം സംഭവിക്കാറില്ല ഇനി ലോൺ എടുത്ത് ഒരു പൈസ തിരിച്ചു തന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കമ്പനീസിന് ഗോൾഡ് വിറ്റുകൊണ്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗോൾഡ് ഫിനാൻസിങ് കമ്പനിക്ക് നെറ്റ് എൻ പി എ നിയർലി സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഈ കമ്പനീസ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു ഗോൾഡ് ലോൺ എന്ന സെഗ്മെന്റിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അവർ മറ്റ് ലോൺസ് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഹൗസിംഗ് ലോണും കുറെ അധികം ഡിഫോൾട്ട് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ലോൺസും അതുപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിൾ ലോൺസും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊരു എൻ പി എ നമുക്ക് ഇവർക്ക് അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നാലും മുത്തൂർ ഫിനാൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ പി എ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പെർസെന്റേജിന് എൻ പി എ ഉണ്ട് എന്നാൽ മണപ്പുറത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ വളരെയധികം റെസ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വെറും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജിന്റെ നെറ്റ് എൻ പി എ ആണ് മണപ്പുറം ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട ആ ഒരു ഡേറ്റയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിനാണ് ഗോൾഡിന്റെ എമൗണ്ട് കുറവ് നിൽക്കുന്നത് മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് മുത്തൂർ ഫിനാൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് നെറ്റ് എൻ പി എ മണപ്പുറത്തിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയേനെ എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ വേറെ ആയിട്ട് പോലും മുത്തൂർ ഫിനാൻസിനാണ് നെറ്റ് എൻ പി എ കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ പറ്റി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് സി എ ആർ ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി റേഷ്യോസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുത്തൂർ ഫിനാൻസിന് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണുള്ളത് മണപ്പുറത്തിന് ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ആണ് രണ്ടും വളരെയധികം നല്ല സി എ ആർ തന്നെയാണ് അതിനെ പറ്റി അധികം സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാർജിൻ എൻ ഐ എമ്മിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ക്ലോസ് ആണ് വളരെയധികം റെസ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജിന്റെ നിയർ രണ്ട് കമ്പനീസിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഈ കമ്പനീസ് എത്ര ബ്രാഞ്ചസിനെ വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് ആണ് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഇരുന്നൂറ് ബ്രാഞ്ച് വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുത്തൂർ ഫിനാൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ നിയർലി ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് പെർ ഇയർ അൻപത് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഇവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് കുറച്ചുകൂടി അഗ്രസീവ് ആണെന്നും മാർക്കറ്റ് പിടിക്കാൻ വളരെ നന്നായി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വാലുവേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് എൻ ബി എഫ് സിസിലും ബാങ്ക്സിലും എല്ലാം ആർ ഒ എ തീർച്ചയായിട്ടും കുറഞ്ഞായിരിക്കും നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുത്തൂർ ഫിനാൻസിലും മണപ്പുറത്തിലും ആർ ഒ എ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മുത്തൂർ ഫിനാൻസിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് മണപ്പുറത്തിനുള്ളത് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ആണ് ആർ ഒ ഇയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെയും മുത്തൂർ ഫിനാൻസ് കുറച്ചൊന്നും ബെറ്റർ തന്നെയാണ് ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് മണപ്പുറത്തിന്റെ കേസിൽ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്നാൽ ഇവയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവരിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസിഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ഇ റേഷ്യോ മുത്തൂർ ഫിനാൻസിന്റെ കേസിൽ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് എന്നാൽ മണപ്പുറത്തിന്റെ കേസിൽ അത് മച്ച് ലോവർ ആയിട്ട് നയൻ പോയിന്റ് വൺ ടു പെർസെന്റേജ് മാത്രമാണ് പി ബി റേഷ്യോ പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുത്തൂർ ഫിനാൻസിന്റെ കേസിൽ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന്റെ കേസിൽ എഗെയിൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കാര്യമായിട്ട് കുറവാണ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മാത്രമാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലൂടെ നമുക്ക് വാല്യുവേഷനെ പറ്റി
ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ള കമ്പനീസ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു റിട്ടേൺ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുതിയ ഫോർമാറ്റ് കമ്പനീസിനെ തമ്മിൽ ബാറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക വീഡിയോ കണ്ടിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് പോലെ മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക വീഡിയോ കണ്ടിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം